ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് പവർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ലേൺ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോൾട്ട് ഫോൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോൾട്ട് ഫോൾട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് A fault in a circuit is any failure that interferes with the normal flow of current. So, you can take a circuit. Here we have an AC power source. Okay, we have a power source. Here we have a bulb. Okay, here we have an electric bulb here. And source is in the current I is flowing through the bulb and the bulb is glowing. Okay, now this is a normal condition. സപ്പോസ് എന്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസ് കാരണം ഈ ലൈവ് കണ്ടക്ടർ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റീസൺ ആയോ ഇൻസുലേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർ ഇൻ സം കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടക്ടർ ലൈവ് ലൈവ് കണ്ടക്ടർ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ എത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാത്ത് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ആൻഡ് കറണ്ട് എന്താണ് സോ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് പാത്ത് എന്താണ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ ലോഡ് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡൈവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാത്തിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് വിൽ ഷൂട്ട് ടു വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് വരും സോ ദ ഫോൾ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇനോമസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഡീവിയേറ്റ്സ് ഫിൻ from its normal intended path intended path and there no source in the bulb like ponarnu ipo fault vanna shesham endu sambhavichu current low impedance path edukum bulb glow cheyade povum cheyidu so this phenomenon in a simple words la fault nu parayunnathu so it's a what it's a failure nammada power system thile oru veliya failure aanu fault vara nu parayunnathu it's a failure that interferes with the normal flow of current okay ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ഫെയിലിയറിന് കോസസ് ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് അതായത് കേബിൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തില് ഫോൾസ് സംഭവിക്കാം ഒബ്വിയസ്ലി പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് വരാം ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രോക്സ് അതായത് ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കമ്പിയൊക്കെ പൊട്ടി വീഴുമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ഫോളിംഗ് ഓൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസോ like the snow falls on either the your major system equipments or on the transmission line idellam nammade system aage onnu taaru maaraki fault like lead cheyan chance ulla cases aanu adu pole thanne man made aayittulla causes um varam adayidu ipo or maintenance edukumbo namukku see avadathe system engineer or wrong connection cheydu adu or veliya fault aanu appo adellam reasons of fault aanu so if you check the ex- reasons leading to fault it could be insulation failure of equipment flash over of lines initiated by lightning stroke allengil permanent aayittu endengil damage conductors nu vara or some accidental faulty operations so these are the major reasons uh, or causes uh, leading to the failure in power system or faults in the power system okay ini faults broadly അതായത് മേജർ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ഫോൾസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആസ് ഷണ്ട് ഫോൾസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഫോൾസ് ഷണ്ട് ഫോൾസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഫോൾസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സീരീസ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ കണ്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിലോ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സീരീസ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടർ ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾസ് ഇൻവോൾസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സീരീസ് ഫോൾസ് ആർ ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടർ ഫോൾട്ട് ഇൻവോൾവിംഗ് വൺ കണ്ടക്ടർ ഓപ്പൺ ടു കണ്ടക്ടർ ഓപ്പൺ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോൾസ് വരാം So,
ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷൺ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾസ് എത്ര ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫ്രം ദ വേ നെയിം ലൈനും കണ്ടക്ടർ ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആസ് ദിസ് ഈ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ടു ആയിട്ട് കോൺടാക്ടിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടു ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട് ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ അതുപോലെ ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ടു ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആകാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഇതോ ഈ കണ്ടക്ടറും ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറും ആകാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ലൈൻ ടു രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നതിന് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ എൽ ജി ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയും ദിസ് ഇസ് എൽ ടു ലൈൻ ടു എൽ 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 ഫോൾട്ട് and this is line to ground is abbreviated as lg fault okay so double line to ground fault la edana two line to ground and the line nu contact lo anu ad contact it is making with the ground also that is double line to ground fault llg fault okay so idellam endana shunt faults aan short circuit aan avada varunathu okay that is contact between conductor of the ground which is line to ground between two or more conductors and the ground or between two of conductors so line to ground line to line and double line to ground right other classify cheyidittunde and we have another fourth fault which is also a what shunt fault short circuit fault three phase fault ana three phase fault adayidu moonu conductors um contact le vannu moonu conductors um short circuited aayi okay adineyana nammal three phase fault nu parayunnathu so that is also what a shunt fault or a short circuit fault so e first three fault adayad lg ll and llg fault ne nammal unsymmetrical fault ennum three phase fault ne symmetrical fault ennu ana parayunnathu and what is the uh, difference between a symmetrical and unsymmetrical fault adayad symmetrical fault la if you take nammal symmetrical fault edana example three phase fault aitan eduthu le so fault ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇഫ് ദ ഫോൾട്ട് കറൻസ് ഇൻ ദ ത്രീ ഫേസസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ പോലെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ സിമിട്രി ആണോ നല്ലതാണോ നോ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് ഒരിക്കലും നല്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഫിനോമിനൻ ഇൻ ആ പാ സിസ്റ്റം ഇൻഫാക്ട് ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് സിവിയർ ഫോൾട്ട് ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾട്ട് ആണ് റയർ ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു പേഴ്സൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾസ് ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബട്ട് ദ വൈറ്റ് ഇസ് കോൾ സിമിട്രി ബിക്കോസ് ദ ഫോൾട്ട് കറൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ദ ത്രീ ഫേസസ് ഇഫ് ദ ഫോൾട്ട് ഇസ് എ സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് അതായത് ഫോൾട്ടിന് മുമ്പ് ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഫോൾട്ട് കറൻ മൂന്ന് ഫേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രിയിൽ വരും ഇനി ഫോൾട്ട് കറൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ത്രീ ഫേസസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോൾട്ട് ഒക്കേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് കണ്ട ഈ മൂന്ന് ഫോൾട്ടും അതായത് എൽ ജി ഫോൾട്ട് എൽ എൽ ഫോൾട്ട് ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് ആണ് ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് വന്ന് വന്ന അൺസ് ദിസ് ഇസ് സിമെട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് അതായത് മൂന്ന് ലൈൻസും ഒരുമിച്ച് കോൺടാക്ടിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ലൈൻസും കോൺടാക്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിവിയർ ആണ് വൺ ടു ടു പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫേസിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ലേൺ നമ്മൾ ഷൺ ഫോൾട്ടിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സബ് ഡിവിഷൻസ് കണ്ടു അതായത് ഷൺ ഫോൾട്ട്സ് വന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് ആണ് ഇറ്റ്
അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലോഡ് മുഴുവൻ അതർ ടു ഫേസസിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഓവർ ലോഡ് ആൻഡ് ദ അതർ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫോൾട്ട് ഇസ് ടു ഫേസ് ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടർ അതായത് രണ്ട് ആറും ബിയും ബ്രേക്ക് ആയി ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വൈ ഫേസ് മാത്രമേ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ലോഡ് വൈ ഫേസിലേക്കായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടർ ത്രീ ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടർ ഫോൾട്ട് വളരെ റെയർ ആണ് എങ്കിലും മൂന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സും ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടർ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വി ഹ് ലേൺ വാട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം ഫോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ വൺ കണ്ടക്ടർ ഓപ്പൺ ടു കണ്ടക്ടർ ഓപ്പൺ ഓർ ത്രീ കണ്ടക്ടർ ഓപ്പൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് അൺസിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് സിമിട്രിക്കലിൽ നമ്മൾ എൽ എൽ ജി എൽ 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 ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് എൽ എൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ എൽ എൽ മൂന്ന് ലൈനും ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ട് വന്നാലും അതും സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി സിവിയർ അപ്പൊ സിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടിന്റെ സിവിയറിറ്റി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരിക കമ്പയർ ടു ദ അൺസിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ദർ റെയർലി ഒക്ക ഓൾസോ ആൻഡ് അൺസിമിട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് അതായത് എൽ എൽ ജി ഫോൾട്ട് ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് എൽ എൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ Uh, that is a brief uh, uh, video or session on the uh, different types of fault in the power system so we'll come up with uh, more informative sessions in the upcoming videos so stay tuned to our channel thank you